Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hello. Good evening. Nice. Good evening. Good evening. Thank you for being on time. Nice to see you. Good evening. Thank you for your cameras. Nice. So today is Friday. Yay. Ultimo día de clase. Yes. Okay. Nice. So uh, let me, let me, let me just set up something right here because I need to. I need to log in with a different device. Siempre me meto de este otro dispositivo también porque si no, if something happens, so me quedo incomunicada, pero así con esto, no. Okay, so thank you, welcome. Aquí Corazón. Viene... Corazón, no venga a ser bien. Ok, so, vienen, vienen, vienen entrando algunos todavía. So, thank you, welcome. Uh, let's see, we are 19 right now. So, yeah. nice. ¿Qué le pasa? Baje el volumen. Now you do have audio. <laughs> Hoy sí le funciona fuerte y claro, Lore. <laughs> <gasps> Yo pensé que estaba probando ahí, nos quería eh, demostrar que no tenía ningún problema con el audio. My daughter, okay. my daughter is, is staying with me. Oh, that's your daughter? And how old yes. is your daughter? Uh, she is nine years old. Okay, she's nine. And that's the only baby you have? No, I have three children. Oh my God, you have three. So she is the youngest one or she is the oldest one? My oldest is 20, 27 years old. Oh my God, okay. So uh -huh. she is the baby. <laughs> the second son is 20. Okay, and she old. is nice. Nice. Yeah, okay. baby, see the teacher. <laughs> <laughs> I can imagine, I can imagine, ok. The good thing is que ya los otros ya están grandecitos, ok. Ya solo tiene una chiquitina. Ok, nice. Ok, yes. perfect. Thank you. Eh, nice. Thank you for your cameras. Algunos los veo, algunos no los veo, pero ahí están. Ok, nice. So today is the last date. Ok, no es el último día de clase, pero sí es el último día de, es el último día de, de, de esta semana, ok, because tomorrow we don't have class, and next week nos vamos para la playa, right, no, no vaya a la playa, mire que yo le digo que mejor no salga porque el COVID, it's getting bigger one more time, se está otra vez como que hay muchos casos y Bueno, creo que ustedes ven más las noticias que yo. Ok, so we better stay home. We better study English. We better practice English. And uh, let me tell you, did you change the language in your phone? Be honest, ¿quién cambió el, el lenguaje de su teléfono? ¿Quién lo hizo? Ah, sí, honestamente. Rachel, Lorena, nice, ok. Perfect. Y los que no lo han hecho todavía, hay tiempo, hágalo hoy en la vacación. Mire, aproveche que no va a haber clase. Ponga los settings de su teléfono en inglés. Ahí va a estar que no encuentra nada al inicio, pero después ahí va a estar diciendo usted, ay, fulano está online, va a decir. Cuando va a decir está en línea, está conectado, usted va a decir, ay, está chepito online, va a decir usted. Ok, so... Nice, thank you. Sandrita también puso su, uh, su teléfono en inglés. Natalie, nice, ok. Perfect, ahí van a aprender un montón. Después, Andrea también. Después ponen la compu, su computadora. Después ponen el televisor. Ok, y así van a ir poco a poco. Ahí Margarita, solo las noticias en inglés las va a escuchar. Ok. Nice, ok, so equipo, eh, les mandaron un mensajito ahí al grupo, ahí viene llegando Sergio, ok, welcome Sergio, you are just on time, ok, nice, uh, let's see, les decía, les pusieron un mensajito ahí al whatsapp, 
que ya se está empezando a hacer la inscripción para el siguiente módulo, pero usted tiene que estar al día, usted no tiene que deber. Si usted no ha completado hasta la unidad 4 este día, usted está atrasado. Ok. Así es que este, no lo van a inscribir si usted está atrasado en su plataforma. Usted tiene que estar al día, ok, para poder hacer el envío de los archivos, los documentos y poder hacer la inscripción al siguiente nivel. Si no le han enviado aún, tenga paciencia. Acuérdense que somos bastantes y van así como que poquito a poquito mandándoles, escribiéndoles a todos, pero ya le va a llegar. Ok, pero mientras eso pasa, usted trate de estar al día con la plataforma para evitar, ¿verdad? Que, que no lo inscriban porque no cumple con los requisitos. Ok, so, eh, vamos a regresar hasta el día 9 de agosto, lunes 9 de agosto. Esta semana la vamos a trabajar completita, from Monday to uh, Thursday, and then the following week. Solo tenemos dos clases más. El módulo termina el 17 de agosto. Ok, así es que ese día nos despedimos. Ese día cerramos este nivel y ya ustedes pues se quedan para el siguiente módulo. Ok, pero obviamente tienen que trabajar en la plataforma. Si no trabaja y no llega al 80% requerido, este... No puede continuar, ok. Automáticamente usted es removido del programa. Ok, so eso en cuanto a avisos, ok. Let's start with the class. Ok, uh, as I told you, we are going to try to do different activities today. Um, let me let me share the screen right here. Um, uh, we will we will do like a small recap as well about what we cover. Let me, let me, let me make it bigger. Today is class number 10. Okay, so I will share this uh, presentation with you today. Ahí se las mando para que les quede así como completito, completito todo lo que hemos visto en la semana. Hoy se los voy a compartir. Eh, nos quedamos en esta parte. Vimos los weathers and the seasons around the world. And we have this small conversation about that. The weather, and por aquí nos quedamos, right? We were like learning new words, new vocabulary about uh, describing people, okay? Describing people. So we mentioned that we have different, different, different um, ways to describe someone. No solamente lo describo físicamente, sino que lo puedo describir también a la persona como es este de su personalidad, ok, so let's see, we are in this part, creo que por aquí nos quedamos with the personality, ok, so let's see, Ruth Reinado, what is selfish, did you remember what is selfish? You don't remember? No se acuerda qué dijimos, se lo vimos ayer. ¿Alguien se acuerda qué dijimos que era egoísta. selfish? Egoísta, egoísta, ok, una persona egoísta. Ok, uh, then the rest, creo que ya los habíamos mencionado todos. Let's see, uh, Natalie, did you remember what is, uh, let's see, confident? What is confident? This is con confidente. Mm. Alguien, alguien recuerda mm. confident? Alguien, alguien seguro, ok, alguien seguro, una persona que es confident cuando está hablando suena seguro, es como lo opuesto de shy, una persona así penosa que casi no habla so el confident está una persona persona segura ok, que habla y habla rápido y habla bien, ok nice uh, Roberto, did you remember polite what is polite Roberto 
Robert? Light. Una uh -huh. persona educado, educada. Ok, educado. Ok, así dice, mire que el muchacho es bien educado, dice usted. So that's polite. Ok, polite. Uh, let's see, let's see, let's see. Uh, Andrea Pérez. What is uh, this one? Clumsy, clumsy. Did you remember eso? Eh, me acuerdo que había explicado como que era alguien bobo, como el que le decía. Uh -huh. Alguien torpe, o sea, nosotros torpe. nos decimos pasmado, ¿va? pero Ajá, no, muy ves. feo, ¿verdad? Decir así, en sí la palabra es una persona torpe, ok, torpe. Nice, ok, let's see, what else, what else we have. Uh, let's see, Andrea, Andrea, what is, uh, let's see, let's see, let's see, uh, friendly? Amistoso. Amistoso, amigable, decimos, ay, es que él es bien amigable, es bien amigable ella, ok? So, amistoso, amigable. Uh, let's see, uh, Ada, Marcela, what about ball? Did you remember ball? No, I not remember. Uh -huh. ¿Quién se acuerda de ball? Calvo. No, calvo. No. Ajá, it is calvo. But in this case, uh, no es para el cabello, sino que aquí es para personalidad. Uh -huh. No se acuerdan de eso, se lo mencionamos ayer. Oh. Audaz. Audaz, intrépido, listo, dice usted. Esta persona es lista, esta persona es aventada, dice usted. No anda con tanto, rapidito, resuelve, ¿ok? Audaz, ¿ok? Una persona intrépida, una persona que está en la jugada, ok, that would be a ball, ok, ball, nice, then the rest creo que ya los tenemos, boring, shy, adventurous, um, generous, talented, um, and this one, absent, mighty, ese creo que no lo mencionamos ayer o sí, did you remember? Despistado. Mm, exacto. Usted dice, esta persona se mira como que anda perdido en la luna, right? anda en el espacio. Usted lo ve y la mirada perdida, dice usted. Así distraído, dice usted. Esta persona es bien distraída, bien dejado, despistado. Right? Nice. Uh, then something else, then the rest, creo que ya todo lo tenemos. Polite. Lazy, dijimos que era perezoso, right? Aragán, lazy. Um, then, rude, una persona ruda, una persona pésima, dice usted, pesado. Ok, that is rude. Ok, so let's continue with the body. Ok, how can we describe the body? Beautiful, ok, beautiful, ugly, ok, short. Handsome, pretty, fat, well built. Okay, this this is well built means este bien bien formado. No sé cómo decir cómo diríamos eso nosotros en español. Bien fornido. Fornido, o sea que tiene un buen cuerpo. Pues no es gordo, no es delgado, sino que es bien fornido, right? Bien parecido, no sé. Medium height. What is this? The medium height. ¿Alguien sabe medium height? Medium height. Como de estatura media. Ok. Estatura media, o sea, no es alto, no es bajo, es así como normal, dice uno. 
término medio, right? So, no es alto, no es bajo, es medium height, una estatura adecuada, ok? Una estatura normal. Ok, then we have handsome, that ya dijimos que es para niños y pretty para niñas, right? So, fat, strong, fuerte, right? Una persona fuerte, strong. Y este weak, débil. Débil, ok, lo opuesto, right? Strong, weak. Think, lo opuesto de fat, gordo, delgado. Fat, think. Slim, y este de slim. Ajá, slim. Delgado. Delgado. Ajá, delgado, pero es más que delgado. O sea, una persona delgada es think. Pero ya si yo le digo slim, es como que está más delgadito de lo normal. Ok, como... No, esbelto. no. Es esbelto. Ok. So, es como, no sé. No, no, no sé cómo decirle porque delgado es think. Ok, pero este pero no slim, es desnutrido, Ticha. Uh, no, no necesariamente desnutrido, o sea, es como, no sé, es como decimos nosotros en español, la verdad. Flaco. Flaco, así como flaco, pues, pero que está bien, ¿verdad? No es que está enfermo, está flaco, mm -hmm. nada más. Ok, and uh, we have this one, skinny. What is that one? Flaco, delgado, igual. Uh -huh, pero aquí, aquí ya es, ajá, sería como skinny, es este flaco, o sea, flaco, diferente, o sea, skinny, siempre, o sea, si usted lo traduce, lo busca, es una persona delgada, flaca, Ok, tal vez el término, ¿verdad? La confianza, usted no le va a decir a alguien, you are so skinny, si no lo conoce. Usted le puede decir, you are thin, you are delgado, right? Ya skinny es como, hey, vos estás calabérico, right? Como que usted le diga a su amigo, así ya más con confianza, right? So, let's continue. We have describing eyes, eyes, eyes. No me diga ellos. <coughs> Sorry. No me diga ages, ok? Así se escribe, pero decimos iced, ok? Iced. We have large eyes. ¿Cuáles serían esos? Eh, creo large. que large es grande. Uh -huh. Large viene como siendo como largo. Hay una persona que que los ojitos son así achinaditos, larguitos, right? Ahí va a depender de la, la descripción que usted esté haciendo de los ojos, right? Small, los ojitos pequeños. And then we have the, the color, right? So blue, green, hassle, brown, gray, black, ¿ok? Va a depender el, el color de los ojos. Uh, then we have right here, age. Este creo que lo dijimos. O John en middle age, ok, middle age es término medio, ¿verdad? Una edad promedio, no viejo, no joven, ok, está ahí entre lo promedio, ok, hair, ok, el cabello. Aquí tenemos los colors, right, dependiendo del color del cabello de la persona, dark, black, gray, red, fair, blonde, ok, y ahora el estilo, ¿cómo es? Ok. Como es curly, ok. Quiero ver, Kimberly, I guess you are a curly girl. Ok, quiero ver quién más veo curly aquí. Ada, no, Ada, no. Ah, Margarita, Margarita, she's curly. Ok, Natalie también, un poquito curly hair. Ok, de ahí creo que solo vemos pelo liso. Ok, so curly hair, ok, así colochito es. Uh, wavy, ok, wavy, ok, veamos quién tiene wavy hair, so Ada Marcela puede ser wavy, ok, no es tan colochita, ah, Vanessa, Vanessa se ve wavy hair, ok, Vanessa, 
And that's it. Okay, then we have a straight. Straight. Uh, let's see who has a straight. Probably Ruth, you have a straight hair. Uh, Lorena, straight hair. Andrea, uh, Mayrene, Leticia, straight. Lisa, right? And ball. What is ball? Yo soy color teacher. Ah, de verdad, pero como lo tiene quizás así recogido, yo se lo veo. Um, sí. No, es muy colocho. No, really, so you are curly, ok, curly. Ok, nice, ahí va a depender de la persona, cuando usted está describiendo cómo ve a la persona así. Pelo ondulado, ok, pelo liso, straight, pelo colocho, curly, ok, y ahí, right. So, um, then uh, what else we have? What else we have? So, ahí están todos prácticamente. So, uh, bone, aquí sería como calvo, ¿verdad? O sea, es una persona con poco cabello. <laughs> calvo. Okay, let's see. Let's see. Sergio. Sergio. Let's see, describe, describe, um, describe your best friend. No lo voy a poner a que se describa usted, sino que describa uh, your best friend, okay? Use one or two of the words from the every bubble, okay? So describa usando de por aquí, 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 okay? She, she is friendly, attractive, and... She have her um, strength. Mm -hmm. um, in, me, in medium age. Mm -hmm. uh, she is medium age. Ah, no, pero, pero sería como de media edad, no sé, no sé. Middle age. She is middle age. Okay. Yeah, middle age. Um, she has body um, slim. Okay. Um, and she have brown eyes. Brown eyes. Okay. So, uh, Sergio, it's she has or she have. How it is? She have or she has? She no, 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 no sé cuál sería la diferencia ahí de have, porque uh -huh. have sería has como, como que tiene, no sé si sería pasado o presente, has. Uh -huh. both, both of them are uh, present, ok. Acuérdense que dijimos que yo digo I have, ok, uh -huh. I have a computer, but she, uh, has. she has, ok, uh -huh. she has, ok. She has, okay, she has curly hair. No, you usted dijo que era straight, right? Straight hair, okay? Mm -hmm. Para hablar de otra persona, yo digo ella tiene, she has. Nice, mm -hmm. thank you, Sergio. Uh, let's see, Lorena, Lorena Santa Maria, describe your baby, your daughter. Describe your daughter, ya que está ahí, vemos a la daughter. Okay, uh, my daughter is... A beautiful girl is an intelligent. He is talented. He or she? Okay, she. Mm -hmm. Okay. She is she is talented and friendly. Um he is she has um a straight straight hair and your no hair eyes her eyes teacher her yeah, eyes, her eyes are, are are brown um she is talented Mm -hmm. um, attractive. Okay. 
Okay. He's a sweet person. Mm -hmm. Okay. Thank you, Lorena. Nice. Perfect. Mm -hmm. Let's see, Margarita, Margarita Portillo. Describe your son. Okay. Do you have a son, right? Yes. Uh, son. Uh, my sons are handsome. Mm -hmm. Very tall. Uh, the A is brown. Mm -hmm. uh, the hair wavy. 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 Um, um, black, black hair. Black hair, yes. okay. Are, are very in, intelligent. Uh, talented. Okay, okay. Only. <laughs> Thank you, no problem. Thank you, Margarita. Nice, let's see Andrea, Andrea Perez. Do you have babies, Andrea? Um, yes, my son, mm, um, he's thin mm -hmm. um, and small. <laughs> okay. Mm, mm, uh, his eyes uh, brown. His eyes are brown, there to be, uh -huh. are brown, uh -huh. um, is he's uh, five years old, uh -huh. and is, um, he, he has, um, Dark, mm -hmm. dark hair. Dark hair. Okay. Mm -hmm. Okay, nice. Thank you, Andrea. So, because of the time, we need to continue. But now you have many words, okay? Con todo este montón de palabras, usted puede describir bien bonito ya a alguien, ¿verdad? Cómo es el cuerpo, cómo es la edad, en los ojos, la personalidad, el cabello, and so on and so on. Okay? So, let's continue. Look, it says right here, describe yourself, describe your classmates, describe your best friend, describe your pet, okay? So, esto nos va a quedar ahí de tarea, okay? Ya que vamos a tener una semanita ahí, este, con todas esas palabritas que les quedan, hagan una pequeña descripción, okay? Podemos empezar con eso el día que regresemos. Describe yourself, okay? When I say describe yourself, Usted mismo me va a decir, ah, I am small, I am tall, I am uh, slim, and I have curly hair, I have blonde hair, I have straight hair, I am middle age, okay, I have brown eyes, okay, or I have, uh, I don't know. Okay, big eyes, small eyes. Describe your classmate, okay? Describa a uno de sus compañeros, okay? Solo a uno. Y aquí vamos a ver si adivinamos quién es, <laughs> okay? So, and describe your best friend and describe your pet. Hasta el perrito, la mascota, el gato, el perico, lo que tenga. Si no tiene mascota, no sé, algún insecto que llegue ahí a visitarlo, lo puede escribir, okay? O se lo inventa, ahí que tiene un, un, una mascota, ¿ok? So, lo hace esto de tarea, ¿ok? No lo vamos a hacer aquí por cuestión de, de tiempo. Ok, so, let's continue, ¿ok? So, this is something that... Oh, goodness. Let's see, ¿ok? Let's see, joint with arrows, okay? What is joint in this case? 
Join with arrows. Unir. Unir, ok. Unir. En algunas indicaciones usted va a ver que dice match. Match, ok. Unir. Match. So, we will do this, ok. So, there are 10 uh, questions right here and we have 10 answers, ok. So, we need to match this. We need to put it together, ok. So, we have right here WH questions, ok. WH questions, what, where, how many, how, who, how, who's, which, when, and why. So, I will give you two minutes, ok. Trate de usted unirlas ahí. Ahí dice con arrows, con flechas, pero usted con un, la, una línea o escríbalo ahí o vea cuál va el uno con, con este, el dos con este, ok. So we will see together the answers, ok. Yo creo que es ir y Okay, do we finish? O oh, aún no, no yet. Ok, cuando le dicen a usted yes. ya, ya terminó, y usted quiere decir no, usted puede decir no yet, aún no. Ok, in Spanish, right? No yet. Or yes, I do, I ya finish. terminé. Ok, I finish. Ok, ya terminamos. Nice. So let's see, number one, number one is for Raquel Araceli. Please read the question and then the answer, please. What time is it? Is, it is five to three. Thank you, what time is it, okay? Uh, it is five to three, okay? Faltan cuánto? Cinco para las tres, right? It's five to three. Okay, nice. Thank you. Sandra Sanchez. Sandra Sanchez, number two. Sandra, Sandra. You are on mute, Sandra. Creo que tiene ahí problemas con el audio porque no le escuchamos, Sandrita. Negative. I'm sorry, Sandra. No problem. Ok. No, no, no se le quita ahí el mute de su micrófono. Ok. So, no problem. Let's see, let's see, let's see, let's see who... Uh, Leticia, Leticia Rodriguez, number two, please. Where is she? He, she is at school. Perfect, thank you. Where is she? She is at school, okay. Where is she? She is at school. 
Vanessa Perdomo, number three. How many cats do you have? Mm -hmm. I have 10 cats. Thank you, perfect. How many cats? Do you have? I have 10 cats. Imagínese si usted tuviera 10 gatos. Ok, nice. Uh, Evelyn Saget, number four. Who, who or are you? Uh -huh. I am 35 year old. Thank you. Okay. How old are you? Okay. How old? How? How? How, how old are you? Okay. I am 35 years old. I am 35 years old. Uh, let's see, my Irene Fuentes, my Irene Fuentes, number five. My Irene, you are on mute, I'm sorry. Sorry, teacher. There you go. Who is him? He is my father. Perfect, thank Who you. Who is him? Okay, who is him? Okay, he is my father. Okay, he is my father. Nice. Uh, Kimberly, number six. $35. I'm uh, sorry. Creo que en mute. One more time, Kimberly. I'm sorry. How much does this cost? Thirty-five dollars. Okay, perfect. Okay, nice. Okay, it says right here. Uh, how much does this cost? Cuánto vale esto, right? How much does this cost? It's uh, well, thirty-five dollars. Okay, thirty-five dollars. Nice. Uh, let's see, let's see, let's see, Claudia Marisol, number, number, number eight. I'm sorry, number seven. Uh, was, was pencil is this? Mm -hmm. uh, it is. Martin pencil. Okay, okay. Thank you. Whose pencil is this? Whose whose pencil is this? Okay. De quién es este lápiz? Es usted. De quién es este lápiz? Okay. It is a uh, Martin's pencil. Okay. It is Martin pencil. Okay. Jasmine Ajala, Jasmine Ajala, number eight. Uh, sería, which three do you want? Y la respuesta sería, one water. Okay, okay, nice. It says, which drink do you want? Okay, which drink do you want? Que bebida quieres, right? I want water i want water quiero agua right i want water nice uh let's see let's see let's see floor floor can you do number nine uh, yay nice <laughs> No la había hecho todavía, pero esperen. Ok. Ok. Ok, this one, right? It is next Saturday, ok? Nice. 
Perfect. Thank you, Flor. When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? When is the party? The party. I'm sorry. When is the party? It is next Saturday. Next Saturday. Nice. Thank you, Natalie. The last one, Natalie, number 10. Why are you sad? Uh, because I hurt my hair. Perfect. Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Right? Why, why are you sad? Because I hurt my hair. Okay, because I hurt my head. Okay, nice. So remember, this ones are WH questions. Okay, más adelante ustedes van a volver a ver esto de WH questions, como hacer preguntas, informative questions. Okay, donde usted pregunta qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuál, por, para qué, and so on. Okay, nice. So let's see what else we have right here. Look, WH questions, okay, WH questions. Okay, esto ustedes lo van a encontrar en algunos libros como uh, information questions as well. Okay, lo van a encontrar en los libros como information questions. Okay, donde usted quiere pedir más información. Uh, let's see, let's see one by one. We have, for example, right here, uh, what, what? We are going to use what? To ask about people, things, and animals, okay? About people, things, and animals. When, used to ask about time, okay? Esto en español sería, ¿qué? What are you doing, dice usted, ¿qué estás haciendo? What is this? ¿Qué es esto? When, that would be cuando, okay? Cuando, when, that is about time, okay? When is the exam, dice usted. ¿Cuándo es el examen? When, okay? Usted dice, when is the party? ¿Cuándo es la fiesta? Usted quiere saber tiempo, cuándo, okay? When uh, do you go home? Cuando fuiste a la casa o cuando regresaste a la casa? Cuando. Then we have why. Why it says that you used it to ask about reason. Ok, cuando usted le pregunta a alguien, ¿y por qué venís tarde? ¿Y por qué no hiciste la tarea? ¿Y por qué te sacaste cero? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué, por qué, por qué? Es cuando usted está pidiendo una explicación de algo, right? So, normally when we use why, it says, why are you late? ¿Por qué llegas tarde? ¿Ok? Y la otra persona me va a decir, because there was a lot of traffic, ¿ok? Normalmente cuando yo tengo una question con el why, la respuesta normalmente va a ser because, ¿ok? Because, una razón, el por qué, ¿ok? Then we have... Wish, okay, wish. It says, use to ask about people and things when there is a choice to make. Okay, se va a usar para personas o cosas cuando hay una elección que usted puede escoger. Which sería como cuál. Usted en español dice, ¿cuál es tu color favorito? Ah, colores hay un montón y la persona puede escoger cuál le gusta, ¿ok? Usted dice, uh, which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Le dice usted, ¿cuál prefieres? Which one, ¿ok? Which is your favorite color, ¿ok? Uh, which is uh, the best for you? ¿Cuál es el mejor para ti? Como que estén viendo opciones y de restaurante, por ejemplo, y usted dice, which one is better? Pollo campero o pizza hat, ok? So, which one? Entre opciones, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es el que le gusta? Who used to ask about people, ok? Este who es quién, ok? ¿Quién? Este va a ser para hacer preguntas sobre alguna persona, como que va pasando alguien ahí frente de su casa y usted dice, ¿y quién es ese? Ok, ¿quién es ella? ¿Quién es él? Se está refiriendo a una persona, ok. Usted va a decir, who is she? 
Who is he? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Ok, who. Para persona, ¿quién? Ok, then we have where. Where. Ok, where. Where is for um, place. Ok, para preguntar dónde. Usted le dice a alguien, ¿y dónde estás? Ok. Uh, ¿Dónde fuiste? Ok. Está preguntando, quiere saber el lugar. Ok. Where do you go? Ok. Where are you? Ok. Where is the school? Where is my uh, pencil? Ok. Where. Where va a ser para una o cosa o persona acerca de un lugar. Ok. Then we have right here, host. Ok. Host. Is used to ask about who the possessor of something is. Ok. Se usa para preguntar acerca de a quién le pertenece algo. Ok. Como que usted se encuentre una billetera. Usted se encuentra una wallet. Y usted dice, ¿de quién es? Ok. Who's the owner? Ok. ¿Quién es el dueño? Ok. Usted dice, ¿y este teléfono, ok, de quién es who's this phone, ok, de quién es este teléfono, ok, usted está buscando el dueño de algo and the last one is how, ok, it says used to ask about conditions quality or the way things are done how, cómo, ok so how are you ok, quantity, ok cómo estás, how are you How old are you? Okay, I am 20 years old. Uh, how do you feel? ¿Cómo te sientes? Una condición, un estado de cómo estás, cómo te va, cómo te sientes, okay? So, are we clear with these WH questions? Son varias y aquí hay más. Aquí solo encontré estas, okay? Más comunes. Pero está, por ejemplo, how many? Ok, que es una WH question, how many, ok, how much, ok, how much, que se va a hacer para cosas que no son contables, how many, how many students are in the class, dice usted, cuántos estudiantes habemos, usted los cuenta, oh, we are 20, un ejemplo, right, so, questions about the WH questions, No questions? Okay, let's see this ex exercise, okay? We have seven minutes. No vamos a hacer breakout rooms porque nos quita mucho tiempo, okay? We will do it together here, okay? It says right here, complete the blanks, spaces with the correct work, okay? So, ve ahí, hay días oraciones, okay? Vamos a completarlas. E con la, el WH question correcto. Vean la respuesta para que la respuesta les ayude eh, con la WH questions que hacen fast, hace falta. Ok. So, les voy a dar un minutito nada más. Nos quedan seis minutos.
Okay, so let's see the answers. Okay, let's see the answers. Probably you haven't finished, pero ahí lo vamos a ir haciendo entre todos. Okay, uh, Margarita Portillo, uh, number one, please. Uh, when do you live? Okay, perfect. Where, right? Where do you live? Okay, where do you live? I live in London. Okay, where do you live? I live in London. Nice. Uh, let's see, Anthony Palacios, number two, Anthony Palacios. Yes, yeah. Where? What? Mm -hmm. Look at the answer. She is mm. my sister. She is my sister. How? Oh. Mm -hmm. How? Okay, no problem, Anthony. No problem. Let's see. Let's see. Sergio. Sergio, number two. What do you think in number two? Who is that girl? Ah, okay. Okay, perfect. Who, who is that girl? Quien es esa niña? Quien es esa chica? Oh, she is my sister. Okay, who's that girl? She is my sister. Okay, perfect. Let's see. Sandra Marixa. Sandra Marixa, number three. Sandra creo que no está, okay? So, let's see, Sonia Pinti, Sonia Pinti, number three. No estoy segura, teacher. I think that is... Uh, well... Where? Okay, no problem, Sonia, no problem. Vamos a ver quién nos puede ayudar aquí. Vamos a ver. Um, uh, let's see. Me están quitando la cámara algunos ahí. Okay. Um, let's see. Mayrene, Mayrene, number three. I don't know, teacher. Hey. Hmm. You go to school. Es como o dónde estoy yendo, pero no. Uh -huh. Okay, no let's. No, no problem, Mayrene. No problem. Uh, what about you, Vanessa? Number three. Vanessa, perdón. Uh, do you go to a school? Okay, I'm sorry. Le, le escucho así como bien cortado. Uh -huh. Go ahead. How do you go? Ah, okay. How, how do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? Le está preguntando que si uh -huh. se va en bus, en taxi, uh -huh. en avión. No right? sé si es... No, in that case is how. How do you go to school? Okay. How, how do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? By bus. Da la respuesta. Okay. Nice. Thank you. Uh, let's see. The next one is for uh, Lorena. Lorena, one more time. Number four. What? The banks open. Uh -huh. What time? Okay. What time? What time? Qué horas abren, right? Okay. What time uh, do the banks, banks open? Banks okay. Open. At eight o'clock. At eight o'clock. Okay. Yeah. At eight o'clock. Ada Marcela, number five. Why are you wearing that coat? Perfect. Why? Why are you wearing that coat? Because it's hot. Okay, because it is, it is hot. 
Uh, let's see, Ruth, Reinado, number six. Where are you going tomorrow? Okay, where are you going tomorrow? Donde vas a ir mañana? I'm going to visit my grandparents in California, okay? Nice. Uh, Andrea Perez, number seven. How are you traveling the, the plane? Okay, how? Perfect. Thank you, Andrea. How are you traveling by plane? By plane. Okay, nice. Let's see. Let's see. Uh, next one. Let's see. A quien no le hemos preguntado. Um, Raquel Areli, the next one, number eight. I think is which which would you like to have for this dessert? I would like a cheesecake. Okay, thank you. Um, but in this case, I would say what? Okay, ¿qué quieres? Okay, what would you like to have for dessert? What would you like to have for dessert? Okay, ¿qué te gustaría comer o tener de postre? Okay, I would like a cheesecake. Okay, what would you like? And the next one, okay, démosle rapidito que the time is over, over, over. Uh, let's see, Claudia Marisol, one more time, please, number nine. How are you singing? Mm -hmm. Mm -hmm. What do you think? Uh, let's see, Leticia Rodriguez, number nine. What do you like? I like to like sneakers. Ah, the last one, the last one, number 10. Um, what do you like? Which one? Okay, aquí sería which. Which one do you like? ¿Cuál te gusta? I like the black sneakers, okay? Which one? Which one do you like? I like the black sneakers. And number nine, ¿cómo les quedó la number nine? What, what are you crying? Why? 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 Are you crying? Okay. Why are you crying? Usted le dice a alguien, ¿y por qué está llorando? Right? Why are you crying? Oh, my goldfish have died. Se me murió mi pescadito, dice, okay? So that's why the person is crying, okay? So we are going to stop right here, okay? Thank you so much for your time. And uh, remember que tomorrow we don't have class, right? Mañana no tenemos clase y igual, ¿verdad? El, el, la próxima semana no vaya a venir para los que se conectaron ya un poquito tarde. Nos vamos a encontrar hasta el lunes 9 de agosto, ¿ok? Lunes 9 de agosto, ¿ok? Su tarea primordial es el trabajo de plataforma, ¿ok? Mm. El trabajo de plataforma cuando regresemos de vacaciones tiene que estar totalmente completo hasta la unidad 5 y el examen final. Aparte de eso, la única tarea que llevan de mi parte es esto, ¿verdad? De escribirse usted mismo a un compañero, a su mejor amigo y a su mascota. Ok, nice. Eh, what else? Si tienen alguna duda para los que todavía están trabajando en la plataforma, aunque estamos de vacaciones, ¿verdad? Usted me puede escribir, me puede consultar y yo con mucho gusto les ayudo. Yo pues no voy a tener vacaciones así mucho que digamos. Me va a tocar trabajar siempre, pero al menos en estas clases, pues no vamos a trabajar. Entonces, este puede escribirme, ¿ok? Te, le puede consultar si tiene alguna duda. Y yo, pues con todo gusto les ayudo. A los que todavía no han recibido el mensaje para que se puedan inscribir al siguiente módulo, hay que tener un poco de paciencia. 
ellos van en orden enviándole a uno por uno toda esa información. Espere que le llegue a usted. Ya si la otra semana no nos llega, entonces ahí vamos a consultar. Eh, ¿Qué más? Eh, para poder inscribirse usted al siguiente módulo, le decía y ahí les mandaron un mensajito al WhatsApp, usted tiene que tener el nivel completo. ¿okay? Si usted no ha completado, no ha trabajado en su plataforma, no lo van a inscribir al nivel superior. Así que, por favor, traten en la manera de lo posible de completar. ¿okay? So, I don't know if you have questions or comments before to let you go. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Teacher, en el teacher. siguiente nivel usted va a ser nuestra teacher. Ah, that's a nice question. And the answer is I don't know. Okay. Quisiera, quisiera decirle sí, pero no decido eso yo. Ellos saben cómo organizan y ya cuando ellos han organizado los equipos, ellos mandan a decir, usted va a tener este grupo, Usted va a tener este, este grupo. En lo que llevo acá solo he tenido una oportunidad de estar con ellos en el 1, en el 2 y hasta ahí. Y ahí normalmente casi que siempre los cambian. ¿okay? Okay. Siempre los cambian. Si se diera la oportunidad, yo encantada, pero no lo decido yo. O sea, yo por no puedo pedir, yo quiero a ellos. <risa> este, ellos le asignan ahí a uno el, el grupo. Ok. Uh, Margarita, no sé si tenía alguna duda o pregunta. Sí, teacher, sí, este material lo puede subir ahí por WhatsApp. Ah, ok, sí, esta presentación ahora se las mando. Acuérdense que les mando así toda la semana para que no le caiga tanto pedacero ahí de presentación, sino que uno solo. Entonces ahí se los mando ahora, ¿verdad? Ahorita me quedo. Este, subiendo los videos si tienen dudas es más seguro que le responda a las 10 de la noche a que le responda a veces en el día que en el día estoy ahí un poco ocupada pero ahorita yo siempre respondo porque me quedo ahí subiendo los videos y en todo lo que se están subiendo ahí aprovecho a contestar todos los mensajes que tenga pendientes <risa> ok so, otra consulta eh, dígame Lore el certificado lo van a dar en físico Fíjese que sí, normalmente hasta sí. donde sé, lo entregan, pero ellos le, le citan, ellos le llaman mm. para que usted ya pueda pasar a recogerlo. Entonces Ajá. no, ellos le, le indican cuándo, ellos se comunican con ustedes. Ok. Uh, Ruth. Está en mute, Ruth, no le escuchamos. Hola, hola. Ahora sí. Ah, el límite de calificación es el 80%, de ahí ya no. O sea, llegamos al 8 y hasta ahí llego. Sí, pero no se quede ahí, usted llegue al 100. <risa> usted trate de llegar ah. al 100. Pero con el 80 que usted tenga, ya usted está set. Sí, teacher, esa es mi duda, porque fíjese que yo ya hice todo, ¿verdad? Solo un ejercicio que me faltaba poquito, pero iba por el 76 más o menos por ciento. Por eso tenía esa duda. Porque, o sea, eh, aparentemente todo me salió bien. Pero, pero no he uh -huh. llegado, me falta todavía. Habría que uh -huh. revisar, ahí les va dando unas barritas donde usted ve ¿Sí? el progreso, ahí sería de ver cuál es la que tiene bajita para ver ahí si es en esa unidad algún ejercicio que le hace falta un poquito. Uh -huh. Ok, pero Baja, trabajemos salir. en la plataforma, Gracias. por favor, no se le vaya a olvidar, si no, el día lunes 9 de agosto, aquí lo voy a dejar en vela conmigo, castigado, hasta que termine por lo menos unas dos lecciones porque tenemos una semana para terminar así la otra semana ellos no nos están diciendo pero mire que no ha trabajado pero mire fulano así que ya estamos completitos ok bien happy holiday happy holidays enjoy your vacations quédese en casita que ahí está más seguro ok estudie trabajo tiene así que see you on monday 9 ok nos vemos en um, august the night Okay, August the 9th. Okay, thank you. Enjoy your vacations and thank you so thank much you, for your you. time. Okay, nice. Good evening. Good, evening. Bye. Good night. Bye bye. 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 Take care. Bye. 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 Bye.